Selamat datang di channel Marlin Su. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Tips kesehatan. 5 cara sehat menikmati kopi. Minum kopi di pagi hari dipercaya sejak lama memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Akan tetapi, jika terlalu berlebihan dan mencampurkannya dengan gula yang banyak, tentu saja manfaatnya jadi berkurang. Supaya Anda bisa tetap menikmati kebaikan dari kopi, intip dahulu beberapa cara sehat minum kopi. Pilihan cara minum kopi yang sehat Menurut Adina Versen RD, seorang ahli diet dari Amerika Serikat, minum kopi memang menyehatkan dan mampu menekan nafsu makan Anda. Selain itu, kopi juga dipercaya sebagai sumber antioksidan yang sifatnya baik untuk tubuh. Akan tetapi, kopi bukanlah pengganti makanan, sehingga Anda tetap butuh makan meskipun sudah minum kopi. Ini dia beberapa cara sehat minum kopi. Lebih baik membuat kopi di rumah. Pada saat Anda memesan kopi di kafe, sekilas mungkin semuanya terlihat bersih. Akan tetapi, jika Anda perhatikan kembali, tidak ada yang tahu bahwa kain yang digunakan untuk membersihkan gelas mungkin saja digunakan sebagai pembersih tempat lain. Untuk menghindari hal tersebut, biasanya untuk membuat kopi di rumah pada pagi hari dan membawanya dengan tumbler kesayangan Anda. Walaupun mungkin rasanya tidak seenak yang dibuat oleh barista kesayangan Anda, setidaknya Anda telah menghemat uang dan mendukung kesehatan tubuh. Menaburkan bubuk kayu manis di atas kopi Tidak hanya membuat kopi sendiri, cara sehat minum kopi yang juga bisa dilakukan yaitu dengan menaburkan bubuk cinnamon atau kayu manis di atas kopi Anda. Selain memunculkan rasa yang lebih enak, bubuk kayu manis juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan Anda. Menurut penelitian dari jurnal Pharmacotherapy, kayu manis terbukti dapat menurunkan kadar gula darah pada penyandang diabetes tipe 2. Oleh karena itu, dengan menaburkan bubuk kayu manis pada kopi, Anda dapat mengurangi resiko melonjaknya kadar gula darah. Mengurangi penggunaan sirup dan gula tambahan Selain menaburkan bubuk kayu manis, sebaiknya kurangi juga penggunaan sirup dan gula tambahan. Bagi para pecinta kopi hitam mungkin tidak masalah, tidak menggunakan gula sama sekali pada kopinya. Akan tetapi bagi orang yang tidak terbiasa dengan rasa pahit, gula atau susu kental manis mungkin menjadi sahabat setia saat minum kopi. Jika Anda tidak bisa melepaskan pemanis dan sirup tambahan pada kopi Anda, Mungkin memilih pemanis lainnya sebagai pengganti gula dapat menjadi jalan keluar. Misalnya, Anda bisa mengganti gula dengan pemanis alami seperti madu, gula kelapa, atau stevia. Walaupun tetap mengandung kalori, setidaknya pemanis alami tidak meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Selalu menggunakan penyaring kertas Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kopi mengandung kafestol, yaitu senyawa yang membuat kadar kolesterol dalam darah menjadi tinggi. 
Namun, Anda bisa mengurangi zat tersebut dengan menggunakan penyaring kopi berbahan kertas ketika membuat kopi. Menurut sebuah penelitian dari jurnal Food Research International, penggunaan penyaring kertas saat menyeduh kopi mengurangi senyawa kafestol di dalamnya. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena kafein dan zat antioksidan yang terkandung di dalam kopi tidak ikut tersaring. Dengan begitu, Anda tetap bisa menikmati kopi di pagi hari dengan sekudang manfaatnya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Cara sehat minum kopi yang satu ini tidak berat untuk dilakukan, bukan? Tidak minum kopi di atas jam 2 siang. Ingin minum kopi pada siang hari karena rasa kantuk tak lagi tertahan? Sebaiknya jangan lakukan ini demi kesehatan Anda. Minum kopi pada siang hari terutama di atas jam 2 siang hanya akan mengganggu jam tidur malam Anda. Hal ini dibuktikan melalui sebuah penelitian dari Journal of Clinical Sleep Medicine. Pada penelitian tersebut diperlihatkan bahwa konsumsi 400 mg kafein 0, 3, dan 6 jam sebelum tidur ternyata dapat mengganggu kualitas tidur Anda. Bahkan minum kopi 6 jam sebelum waktu tidur dapat mengurangi durasi tidur Anda lebih dari 1 jam. Untuk mengakalinya, Anda bisa mengganti kopi dengan kopi tanpa kafein atau teh yang mengandung kafein lebih sedikit dibandingkan kopi biasa. Atau Anda bisa menyesuaikan batas maksimal minum kopi di siang atau sore hari dengan jam tidur Anda. Misal, jika Anda terbiasa tidur jam 10 malam, maka batas terakhir Anda minum kopi yaitu jam 5 sore. Nah, mulai dari sekarang, yuk biasakan cara minum kopi yang sehat, agar Anda tidak kehilangan khasiat dari kafein yang ada di dalam kopi. Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.